不起，我来帮你解。没事，我来解。这是什么呀？这是我自己刻的玉雕。呀，还差一个呢。没差，没差，没差，就这么多。不是才十一个吗？这十二生肖，还差个小兔呢。没错。那个小兔，我小的时候送给一个女同学了，现在只剩十一个了。对了，我这也有一个小兔，你看，跟你这个好像很像呢。这是你说的，一直放在家里的玉兔。这十二个，可是一套的呀。是啊，我也觉得很奇怪。可是我妈说了，这个玉兔啊是我的生肖，我从小就带在身边的。你说什么，小美？小雨，你就是小雨，你就是我要找的小雨，小雨。你就是我要找的小雨，王浩哥，你说什么呢？把你的身世告诉我。我的身世？你到底让我说什么呀？你的父母，是不是你的亲生父母？王浩哥，你怎么会这么问呢？小梅，这对我来说很重要。小翠，小翠，小翠，对不起，没有时间跟你打招呼，太冒昧了。这是魏小翠，我女朋友。这位是？她是我要找的小雨。王浩哥。你有事，那我就先走了。小梅，我明天来找你，一定要说清楚。杨文浩，你先跟我说清楚了。小翠，你放心，就算你不问我，我也会跟你说清楚。小翠，你知不知道我的生肖玉雕少了一只玉兔？你不是送给你同学小雨了吗？是。这事我不止跟你说过一遍。没想到玉兔消失了十年，今天让我突然发现了。你是说在他的身上？是。原来小梅身上的那个玉兔，就是十年前我送给小雨的那个。小梅。就是你进来的时候看见的那个女孩，她长得很像小雨，我一直怀疑，但是找不到任何证据。今天，我发现十年前那个玉兔，你知道我多高兴吗？他把玉兔拿出来给我看的那一刻，我的心都快要跳出来了。就像刚才我追问他身世的时候，你就进来，你说，当时我怎么向你解释？小翠。你该为我高兴才对，我多年的心愿快要实现了。要不是我现在没有手机，我会第一时间打电话给你，跟我分享这个喜悦。你的手机呢？被人打丢了。打丢了？怎么回事啊？说来可笑，我被他们当成绑匪。我正要问你，你是不是参与绑架了？你怎么知道的？听谁说的？这你先别问，你告诉我你参与没有？我参与的是营救蔡小梅和孙东珍，没想到被孙又杰他们当成了绑匪，狠打了一顿。这么说，是误会你了？绝对不是误会，是阴谋，是他们在背后耍的阴谋。难道
道家伟也在跟你耍阴谋？家伟，我知道了，这些事情都是他跟你说的吧？是又怎么样？不怎么样。不过我告诉你，他是个卑鄙小人。看你们都不光明，都在互相诋毁。我太单纯了，原来人是会变的。他的心思都放在美丽集团的产业上，甚至到了不择手段的地步。幸好我电脑里保存了备份。我说呢，我怎么觉得他怪怪的？你也感觉到了？嗯。哎，我还没问你，你过来的时候跟魏叔叔说了吗？啊，我爸爸出差了，要不他就跟我一起过来了。小翠，有很多事情一时说不清楚，要不你在这里住一段时间，我会把所有的事情跟你说明白。不行，我得赶紧回去，要不你跟我一起回去吧。你不行啊，这关键时刻我怎么能走？还有一堆事情要办。好吧，大致情况我都知道了。我饿了，先陪我吃饭，然后给你买手机，然后我就回去了。嗯，好，走吧。我觉得你还是跟我回去吧，这个地方对你来说是非太多。事情基本上已经查清楚了，压在我心中十年来的石头快要水落石出了。如果在这个时候我选择回避的话，我会后悔一辈子。其实我也知道，这个时候劝你回去也是徒劳，只是我不愿看你吃这么多苦，受这么多委屈，你知道吗？天打开电脑都在 QQ 上找你，每次都能希望你能出现，可是每一次我都很失望的把电脑关上。我现在只有用雕塑来弥补我对你的思念。小翠，你对我无私的爱总是让我觉得很内疚，觉得无法偿还。唯一能够偿还你的，就是我这颗真挚的心，小翠。你能给我时间证明吗？别人说什么都没有用，我坚信你做的是对的。谢谢你，没有你的心，我苗文化什么也做不了。等事情结束以后，我答应你，马上给你回首城。嗯。好了，不说话，吃吧。把事情圆满处理完，干杯！干杯！宋律师，宋律师，圆圆看见你，总算被我追上了。有什么事吗？有件事我要告诉你。我不会感兴趣。可你关心这件事
？什么事？我家里那份遗嘱被偷走了。这件事我不再管了，你自己看着办。哎，宋律师，我看你今天的情绪有点不对，是不是对我有什么意见？我对你会有什么意见？你走你的路，我过我的桥。我一个退了休的律师，我不想操这份心了，让我过两天安生日子吧。宋律师，我听得出你的口气。就算以后你不想跟我来往，起码要说清楚，我到底做错了什么事，以后我好改。你被孙家打了吧？是的。你看，都是伤。梁文浩，我一直非常信任你。外面许多人在传，你找刘如雨的目的是为了他家的财产，甚至不惜以绑架来达到这个目的。当然，我不会轻易相信这些，因为孙家的为人我是了解的。可是这话是出自你的朋友之口，这就难免让我起疑心。我不得不好好想想。可这个话不可以相信，因为它根本不是事实。起码和你当初讲的不一样。我必须把这件事情搞清楚，才知道你说的是不是真的。好，我会把这件事情弄清楚，好证明我苗文浩绝对不是刘家伟说的那种人。事实是凭证据说话的，无论你还是刘如雨，要想说出事实，必须拿出证据。谢谢您的提醒，我不打扰了，再见，再见。不出车了，哎呀，我换了个班，有事儿。什么事儿啊？连班都不上了。师傅，我找到证据了。什么证据啊？胡飞飞绑架小梅的证据啊。哎呦，算了，过去的事儿别提他了。哎，多一事不如少一事嘛。那不行，不能让这帮人逍遥法外。再说了，文浩和我还背着黑锅呢。你找到什么证据了？我把他们对话的录音录下来了，是吗？来，我听听。哟，文浩来了。哦，是文浩啊。在听什么？听录音啊。还是你行。<笑>来，我们听听看。来，快坐。这个活有点太危险了。你说这次吧，要不是你那孙小杰那有分量，咱们就完了。怕什么？舍不得孩子，套不着狼。干这种事，既要胆大又要心细。你说，这五百万一眼看就要到手啊，怎么半道上冒出个廖志刚？那姓刘的小子，这个是胡一飞。是啊，这还好呢。好什么好啊？这个是谁？有他们两个黑大哥呀。行，录的还可以。有了这个，我们就不怕了，上法庭也不怕。现在去法庭啊！上法庭得先找律师。你是说去找宋律师？对。哎，哪能说走就走呢？吃过饭再去吧。陆大伯，我跟小翠吃过饭了，我是迫切把录音带送给宋律师听听，也好打消他的顾虑。嗯。其实，在回来的路上，我碰见他。他说什么？他知道我们挨打了，但并不同情我们。难道他也认为我们俩是绑匪？外面传说我找小雨是为了钱财，又贪婪又虚伪。吴浩，别说了，肯定是有人在后面给你扎针了。我们带上这个去找。